Good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. Nandirito na naman po ang inyong neighborhood printer buddy dyan para mag-share na naman na another um, useful technique or useful um, ideas sa inyong printing business. Okay, so dito sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano kayo mismo ang magpiprint out ng inyong mga business card sa Canva, okay? Kasi dito sa Canva, everything is already here. Hindi mo na kailangan mag-isip. So, an another um, to, uh, idea na pwede ko i-share sa inyo is this website, uh, color.adobe.com. So, kung gusto nyo mag-mix and match ng mga variety of colors at wala kayong idea kung ano yung mga matching colors, ito ang website na dapat nyo ikan. Ayan, guys. Tapos, meron din siya mga color codes. So, madali na lang siya i-copy-paste dito sa um, Canva. Pwede mo na palitan. Pwede nyo ilagay dyan yung color code. So, no problem. Okay. So, going back, um, just like what I said, kanina, kompleto na dito sa may Canva. Wala ka na dapat isipin sa design. Ginawa niya ng madali para sa lahat. Pero, what they don't offer is this one. Ayan. Yung ikaw mismo ang magpiprint. Meron option dito na pwede ka magpaprint, print business cards. Ayan. Pero, sila ang magpiprint out. I mean, they don't really provide a template para kayo mismo magprint. I'm not sure kung meron or wala. Pero, wala pa ako nakikita so far. And I will teach you how to do that. Madali, madali lang, madali lang. So, you just have to um, choose yung design na gusto nyo, of course. Tapos, make sure, kunyari, natapos na kayo. Okay, tapos na ako mag, ano, uh, mag, mag create na business card. Okay? Pwedeng back to back. Pwedeng front. Pero, pero, pero um, suggestion ko, kung gagawa kayo ng back, ay huwag na kayong gumawa ng mga ganito. Ganyan. Kasi, kung back to back, it's, it's going to be challenging on your part para itutok yun na back to back doon sa paper. Pero, um, kung talagang gusto nyo, pwede naman. Pero I suggest, ipaprint nyo outside uh, sa may, may mga digital printers, um, the colored uh, printers. Ayan. Pero kung kailan magpiprint, I highly suggest huwag din nalagyan ng ganyan. Yung huwag niyo itodo ang ganyan ito. Lagyan niyo ng allowance. Okay? It's much better kung gitna lang ang layout or ang logo para maging mas madali sa inyo. Sa harap, no problem. Pero sa likod, as much as possible, walang sides dito. Ngayon ko sabihin ng customer, gusto ko nang ano eh, nang back to back. It's going to cost them more. Okay? Sabihin niyo na lang. Dito, they have the option to have it cheaper, lalo na kung desktop printer lang meron kayo. Give them the option to have cheaper, pero wala dapat yun ito kasi it would be hard on your part na magtutok-tutok. And I will show you why later. Okay? So, isave nyo ito. Of course, um, download, PNG, save. Ayan. Ngayon, once you have saved it already, pwede na kayong magpunta dito. Okay. Siyempre, hindi, hindi agad yun, di ba? Simulan natin sa office, ah. <coughs> so, tanggalin natin yung mga... Pati mga kating marks, tanggalin natin. Ah. Uh, ang kating marks. Ayan. Tanggalin din natin yan. Okay. So, according sa Google, um, ang size dapat na isang uh, calling card is... Of, for millimeters is 88.9 by 50.8. So, paano natin gagawin yun? Meron namang, ano, si Canva dito. Ayan. 88 point. Ayan. Yung siguro pinakamalapit. In inches, um, ano siya, parang 3.5 by 2. Since hindi ko mapalitan yung um, yung ito, yung measurement in kung anong gagamitin 
nagstick na lang ako dito kung ano So, 88.9 yung width dapat. Okay na yan. So, okay. Kakapi paste natin. Ctrl C, Ctrl V. Sorry sa mga dogs ko. Ayan, Ctrl C, Ctrl V. Ayan. Tapos, ah, sorry. <laughs> control, hold control, click. Yung isa, click. Yung pang, ay, sorry. Hold control, ay, sorry, shift pala. One and two. Ayan, shift. Tapos, Ctrl C, Ctrl V. Ayan. Ctrl C, Apat, Ctrl C, Ctrl V. Ayan. Okay. Tapos, so yung last two, Ctrl C, Ctrl V. Ayan. Ngayon, um, let's go to the cutting marks. Make sure na pi nakapat. At straight. Kailangan matipis at straight kasi kayo din may hirap. At least very, very close. At least very, very close kasi yan lang ang, yan lang ang konting disadvantage na ka. Um, hindi siya up to the last um, what a pixel. So, basta medyo malapit, pwede na. Ayan. Naglalak naman siya dun sa base size. Shift. Shift lang ginagamit ko kayo sa... Shift lang. Ayan. Shift. Ayan. Ganun lang ginagawa ko. So, ayan. Okay. I think it's good. Tapos... Ayan. So, tutuloy-tunoy lang nyo lang yan. Uh, tapos, para naman dun sa may vertical part. So, isa lang ato. Ayan. Okay. Ayan. O, oh, diba? Now, if you're done, ganito magiging out outcome niya. Ito. So, tatanggalin ko to kasi may gift ako sa inyo pa. Ayan. Ngayon, how about the back? Similar thing. Pero, hindi ka na maglalagay ng cutting mark sa likod. Bakit? Kasi hindi mo na kailangan dahil sa harap ka naman magkakat. At pag ginagyan sa likod dyan, there is a high chance na hindi magtatama. So, at hindi mo rin naman titignan yung likod eh. So, it's going to be useless. So, yan. Pagkatapos niyan, of course, same one as just as PDF. PDF standard. Uh, okay. And then, after, yan. Pag, pag meron na, pwede nga na siyang i-print. Pwede nga i-print yan eh sa inyong suking printer. Ito <laughs> malapit na printer na doon sa inyo. So, that's it, I think. Um, para sa business card. Print your own business card sa Canva. Ayan. So, it's not available elsewhere. <laughs> so, kung gusto nyo makuha itong template na to, I already provided it just sa description. Um, para at least makita nyo, mapag-aralan nyo. Viewable lang siya, hindi siya pwede i-edit kasi baka mamaya mag... Pwede niya natang gawin is to copy and then saka niyo i-edit. Ganun na lang. Hindi ko siya pwede ilagay na editable kasi baka mamaya may, may magalaw at, so, at hindi na maging useful para sa mga susunod na users. Ayan. So, I hope this video, short video, help you in uh, printing your own calling cards sa Canva by your own. Ayan. Sa inyo sariling printer. So, sa mga susunod, may pa akong share sa inyo um, na tips and tricks about how you can maximize your Canva usage. Ayan. So, thank you so much and have a great day.